లూకాస్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం నుంచి ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం వరకు యేసు ఎరుషలేమును సమీపించుండుట వలన పరలోక రాజ్యము వెంటనే అవతరింపనున్నదని ప్రజలు తలంచుచుండ వలన ప్రజలు విన్నవించుండగా యేసు వారికి ఒక ఉపమానమును చెప్పెను ఏసు ఇట్లు చెప్పనారంభించను గొప్ప వంశస్థుడు ఒకడు రాజ్యము సంపాదించుకొని రావలినని దూరదేశమునకు వెళ్ళెను అతడు తన పది మంది సేవకులను పిలిచి తలకు ఒక నాణ్యమును ఇచ్చి నేను తిరిగి వచ్చి వరకు ఈ ధనముతో వ్యాపారము చేసుకొనుడు అని చెప్పెను ప్రజలు అతని ద్వేషించిరి అందుచే వారు ఇతడు మమ్ములను పరిపాలించుటకు మాకు సమ్మతము కాదు అని రాయబారులతో చెప్పి పంపిరి అతడు రాజ్యమును సంపాదించుకొని తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కడు ఎటుల వ్యాపారం చేసినది తెలుసుకునుటకు తాను దనిమిచిన సేవకులను తన వద్దకు పిలిపించెను మొదటివాడి వచ్చి అయ్యా నీవిచ్చిన సొమ్ముతో ఇంకను పది నాణెమును సంపాదించుతుని అని చెప్పెను అందుకు అతడు ఆ సేవకునితో మంచిది నీవు నమ్మిన బంటువు స్వల్ప విషయంలందు శ్రద్ధ వహించుతివి కనుక నిన్ను పది పట్టణములకు అధిపతిని చేసేదను అనెను రెండవ వాడి వచ్చి అయ్యా నీవిచ్చిన సొమ్ముతో ఇంకను ఐదు నాణెములను సంపాదించుతుని అని చెప్పెను నిన్ను ఐదు పట్టణములకు అధిపతిని చేసేదను అని అతడు చెప్పెను మరొకడు వచ్చి అయ్యా ఇదిగో నీ నాణెము దీనిని మూట కట్టి ఉంచుతుని నీవు కఠినుడవు నీవు అని నాకు భయము నీవు ఇయని దానిని తీసుకునేదువు విత్తని దానిని కొయ్యుదువు అని చెప్పెను అందుకు అతడు ఓరి దుష్టుడా నీ మాటలతోనే నిన్ను నీవు దోషినవని రుజువు చేసుకుని చిన్నావు కఠినుడివని పెట్టని దానిని తీసుకునేదనని విత్తని దానిని కోసేదనని నీవు ఎరుగుదువు అట్లయినచో నా సొమ్మును ఎందుకు వడ్డీకి ఇవ్వలేదు నిన్ను తిరిగి వచ్చినప్పుడు వడ్డీతో సైతము పూచుకునే వాడెను అని చెప్పి అతడు చెంతనున్న వారితో వాని వద్దగల నాణ్యము తీసుకొని పది నాణెములున్న వానికిండు అని చెప్పెను అప్పుడు వారు స్వామి వాని వద్ద ఇప్పటికే పది నాణెములు ఉన్నవి కదా అని పలికిరి అందుకు ఆయన ఉన్నవానికి ఇంకను ఇవ్వబడును లేనివాని నుండి వాని వద్దనున్న కొంచెము కూడా తీసుకుని తీసుకునబడును మంచిది నా పాలనను అంగీకరింపని నా శత్రువులను వెంటనే చిటకు తీసుకొని వచ్చి నా సమక్షంలోనే వారి తలను తీయుడు అని అతడు చెప్పెను ఏసి ఈ మాటలు చెప్పి ఎరుషలేమునకు వారి వారికంటే ముందుగా పయనించెను